Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, plus one computer science la, chapter 15, that's why we will talk about the topic of bookback question. We will talk about the video. If you look at the bookback question, you will talk about a program. If you look at the program, you will understand the question. If you look at the question, you will answer the question. Has include IO stream. So, in this program, we use CEO, CE, and other functions. In this function, we use IO stream in this header file. அதனால் அந்த header file வந்து include பணிக்கிறோம் task include string.h இந்த programல வந்து string copy அப்பிங்கர் functionலாம் use பணி இருக்கிறோம் அந்த function காண programல வந்து string.h அப்பிங்கர் header file வந்து இருக்குது அதனால் அந்த header file வந்து include பணிக்கிறோம் using namespace standard இது வந்து ஒரு பதுவானல் line நீங்கள் எல்லா programலிக் கண்ணமுடித்திருக்கிறாம் public s in one variable create பண்ணி இருக்காங்க அது வந்து array formula create பண்ணி இருக்காங்க அது வந்து data type வந்து character get string அப்படின் ஒரு function declare பண்ணி இருக்காங்க அது வந்து data type வந்து void str அப்படின் ஒரு argument pass பண்ணி இருக்காங்க அந்த function அக்கு அந்த pass பண்ணி இருக்கு argument வடு data type வந்து பார்த்துக்கினா character இந்த function வந்து என்ன வேல செய்யும் அப்படின் explain பண்ணி இருக்கா எந்த operator வந்து overload பண்ணனமோ அந்த operator வந்து declare பண்ணிதுக்காங்க void அப்படின் data type operator அப்படின்து keyword so இங்க வந்து equal to அப்படின்கு symbol வந்து overload பண்ணனோ pass பண்ணிருக்க argument வந்து comp இப்படி just declare மட்டு பண்ணிருக்கம்ல அதுக்கு வந்து name வந்து என்ன பார்த்துக்கினா prototype அப்படின் சொல்லலாம் இது வந்து operator overloading வ void அப்படிங்கிருது data type, comp அப்படிங்கிருது class order name, scope resolution operator, இந்த operator அப்படிங்கிருது keyword, so equal to symbol வந்து overload பண்ணனோ, so அது வந்து mention பண்ணிருக்காங்க, pass பண்ணிருக்கு argument வந்து ob, அந்த argument வடு data type வந்து comp, so open bracket, if string copy அப்படின் function use பண்ணிருக்காங்க, the objectல இருக்கு s அப்படிங்கிரு வெருத்தில் இருக்கு variableயும், s அப்படிங்கிரு வெரியபில்லியும் compare பண்ணிராங்க, வரவு அன்சர் வந்து 0 equal ஐயும் அறுந்து அப்படின் பாத்தீர்கள்னா see out new lineல strings are equal அப்படின் பிரிம்பன சொல்லிருக்காங்க else see out new lineல strings are not equal அப்படின் பிரிம்பன சொல்லிருக்காங்க so function open மன்னதா close பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப் பற main function நுவை declare பண்ணிருக்காங்க main அப்படிக்கிறது keyword அதுரு data type வந்து integer main function அதுக்கப் பற்ற ரண்டு variable கிரேட் பண்ணிருக்காங்க string 1, string 2 அப்படின்ன ரண்டைய் array formula கிரேட் பண்ணிருக்காங்க ரண்டு variable ஒரு data type வந்து character see out double quoteல enter the first string அப்படின் குடுத்திருக்காங்க இது அப்படிய print ஆகும் இங்க enter பண்ணிரா வேலி வந்து string 1 அப்படிக்கிற variable கொந்த assignmentிராங்க அதுக்கப் பற நீங்கள் enter பண்டிர வேலியும் வந்து string2 அப்படிங்கிற வேரியவில்க்கும் வந்து assign மன்றாங்க இந்த statement முலியமா அதுக்கப் பிர ob1 அப்படிங்கிற object use பண்ணி get string அப்படிங்கிற function வந்து call பண்டிராங்க string2 அப்படிங்கிற argument pass பண்ணி ob equal to ob1 அப்படின் check பண்டிராங்க அது operator overloading பண்டிராங்க return 0 close bracket இதுதான் குடுத்திருக்க program so அதுக்கப் பிர பஸ்டு கொச்சின் வந்து என்னா, எந்த object வந்து full programல் வந்து scope இருக்குது, அதது full programல் access பண்ணிக்கு முடியும் பிடிச்சுல் இருக்காங்க எப்போதுமே main functionல் இருக்கு object தான் வந்து full scope இருக்குது so அந்த வகையில் பாத்தம் நா, ob, ob1, இந்த இரண்ட objectுக்குதான் full scope இருக்குது the objects ob, ob1 have the scope till the end of the program so இதுதான் first question காண்ண answer second question வந்து என்னா, name the object which gets destroyed in between program So, எந்த object வந்து in-between programல் destroy யாவுது, அதாவுது அலைஞ்சி போகுது, அப்படி அந்த object வடு name கேட்டிருக்காங்க The operator overloading reference அல்லை use பண்ணிருக்கு, OB அப்படிக்கு object வந்து, இந்த function குலார் மட்டுந்தான் use பண்ண முடியும் So, main functionல் access பண்ணிக்கு முடியாது, so, அல்லா இந்த object இருக்கில் OB அப்படிக்கு object வந்து, so, in-between programல் destroy யாயிடும் So, இந்த operator overloading reference அல்லை use பண்ணிருக்க Name the operator which is overloaded and write a statement that invokes it. 
மூணாவது கொஸ்டின் வந்து எந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து ஓவர்லோட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஓவர்லோட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓவர்லோட் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் தான் வந்து ஓவர்லோட் பண்ணுறாங்க ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓபி ஒன் ஸோ இதுதான் இந்த தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நாலாவது கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா ரைட் அவுட் தி ப்ரோட்டோ டைப் ஆஃப் ஓவர்லோட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஜஸ்ட் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணியிருக்க அந்த ப்ரோட்டோ டைப்பை வந்து கேட்டிருக்காங்க அதான் நாலாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இதுதான் நாலாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் இங்கே ஓவர்லோட் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஜஸ்ட் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு காமன் நேம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ டைப் ஸோ இதுதான் ஃபோர்த்து கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ரண்ட் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் தி ஓவர்லோட் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோட் பண்ணுறதுக்கு எந்த வகையான அப்ரண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதான் அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓபி ஒன் ஸோ இதுதான் ஓவர்லோட் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த ஓபி ஓபி ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா காம்ப் அப்படிங்கிற கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு அப்ரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் தி ஓவர்லோட் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் காம்ப் அதாவது ஓபி அண்ட் ஓபி ஒன் அதை வந்து ரெண்டையும் அப்ரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதான் அஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் விச் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் எக்ஸிக்யூட் இந்த எபோ ப்ரோக்ராம் ரைட் அவுட்புட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் ஆறாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து எந்த வகையான கன்ஸ்ட்ரக்டரும் மென்ஷன் பண்ணலை அதனால் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் ஆறாவது கொஸ்டினுக்கான ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் செகண்ட் பார்ட் வந்து அவுட்புட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் எப்போதுமே மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓபி ஓபி ஒன்று அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங் ஒன்று ஸ்ட்ரிங் டூ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்டர் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் என்டர் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை இன்புட்டாக கொடுப்பீங்க நீங்கள் கொடுக்குற வார்த்தை வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒன்று அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகிடும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு இன்புட்டாக கொடுக்குறீங்க நீங்கள் கொடுக்குற கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற இன்புட் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து ஓபி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி கெட் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங் ஒன் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஓபி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து காப்பி ஆகும் ஸோ அதுக்கும் அடுத்த லைனில் வந்து சி அவுட் நியூ லைனில் என்டர் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நியூ லைனில் என்டர் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கும் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு இன்புட் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் கொடுக்குற கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற இன்புட் வந்து ஸ்ட்ரிங் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஓபி ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி கெட் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரிங் டூ ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓபி ஒனில் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு காப்பி ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ஓபி ஈக்குவல் டு ஓபி ஒன் அப்படி செக் பண்ணோம் எப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷனை வந்து கம்பெனியில் ரீட் பண்ணதோ கண்ட்ரோல் இங்கே இருந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினன்ஸ் எனக்கு ஜம்ப் ஆகிடும் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓபி ஓபி ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஓபி ஓபி ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேல்யூ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ரெண்டு வார்த்தையும் சேமு ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோ ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஜீரோ ரிட்டர்ன் பண்ணுறனால ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான அவுட்புட்டு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் இந்த வீடியோ மூலியமாக உங்களுக்கு இந்த கேள்வி உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணை தார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த யூனிட்டோட முந்தைய வீடியோ லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கு